quel firmament étincelant que celui de la littérature populaire française. Vous voyez ces étoiles, nous en chanterons les louanges, avec ou sans fraise. Notez ici les contours scintillants de la vengeance ultime. Edmond Dantès, sa richesse inespérée, les péripéties de sa rétribution sacrée, sa morale comme dernier gouvernail. Ou là-bas, le fantôme de l'opéra, monument spectral d'une bâtisse pour l'instant, croisant les doigts encore debout pour le plaisir de toutes et tous. Gavroche, l'esprit d'une ville revêche qui bien trop souvent sacrifie ses propres enfants sur l'autel de ses ambitions. Plus loin, mais certes plus haut, Quasimodo, maintenant orphelin d'une spire qu'on espère ne pas voir remplacée par pire. Ces personnages admirables parlent à mon âme, hantent les rues de Paris, nourrissent mon esprit perdu dans le spleen d'une modernité mièvre, morne et malsaine. Que donnerait-on pas pour voir la ville lumière à son sommet, visiter son air plénipotentiaire, celle des brigands éloquents, des héros méritoires et des histoires vécues en grand, aux pages de la culture, au sommet d'une civilisation assoupie, un monde où presque tout est possible, mais hélas, plus maintenant. Il est venu le temps des codes barres. Face à ce type de malaise, la treizième lettre se plonge d'arda dans les pages des romans d'antan, ceux de Maurice Leblanc. Ce soir, vous et moi allons visiter un certain malandrin, Arsène Lupin. C'est le plus grand des voleurs, oui, mais c'est un gentleman. Je sais qui a tué ton père. En fin de compte, après avoir vu le film, peut-être vaut-il mieux s'abstenir Je n'ai en théorie rien contre les films français flacides mettant en scène, remarquez les guillemets, un certain Romain Dubris. Acteur semble-t-il dans le cinéma hexagonal dire si les qualifications sont ici vespérales. J'admettrai que sur papier l'idée de tirer un blockbuster ou casse-bloc dans la langue de Molière axé autour de la comtesse de Cagliostro ne manque pas de logique. Batman Begin était aussi populaire pour l'or que la dite danse l'était naguère. Au loin, déjà, les financiers rentrent en transe. Lupin n'est-il pas dans le domaine public Déjà, c'est modique. Ne peut-on point présenter les avantages mammaires d'une jeune Evergreen Soudain, l'endorphine. Laissez votre fille passer pour moi. Voilà qui me comblerait. Cette peintre, qu'est-ce que vous peignez un scénario, euh, les trésors des rois de France déjà, mais aussi du sexe, des costumes d'époque et un personnage principal qui trouve son chemin dans le monde. C'est un Bildungsroman aussi, que Suntight. Tout ceci pourrait peut-être fonctionner si votre lupin local ne s'y est pas sans rythme entre paltoqué naïf, fan de MILF et cosplayer travesti en quête d'actifs. C'est un style, comme cette expression mystérieuse qu'il esquisse durant la majorité du film. On dirait qu'il a senti, juste avant que l'action ne commence, d'exquises flatulences dont la fierté laisserait penser qu'elles ne sont pas les siennes. Par chance, il nous reste un autre exemple historique. <musique> 1957. Robert l'Amoureux. Les aventures d'Arsène Lupin. Vous m'excuserez d'aller ventre à terre en ce qui concerne celui-ci, car nous avons déjà perdu bien trop de temps sur le film précédent. Je suis en effet fort généreux par mes qualificatifs, tel Sisyphe, l'amoureux, pousse tant que faire se peut ce film au scénario, loin d'être ambitieux. Si notre équivalent moderniste se perdait dans la bagatelle, celui-ci se complaît à qui mieux mieux dans les déguisements. Au milieu de tout ceci surnage cependant un plan charmant qui résume parfaitement le personnage. Voulant s'immiscer dans une soirée mondaine dans laquelle il n'est pas invité, Lupin se contente de sauter un muret. Le tout prend quelques secondes et pourtant, l'essentiel est dit. Parce que c'est vous, Arsène Lupin. Mademoiselle. Voilà, de Lupin nous filme le tour, ou presque. Il nous reste un film monochrome avec le père Cassel et le dernier Briali. Sur une trame éculée, deux monotones fistons du fameux cambrioleur se battent pour mettre la main sur un trésor royal en contreplaqué. Film mineur, scénario bidon, idée majeure, car du plus grand des voleurs reste un auguste descendant, puis d'ailleurs un autre. Car en fin de compte, après une page entière d'introductions diverses, nous tombons sur le sujet de l'émission Lupin, enfin le troisième du nom dans la treizième lettre. Et oui, tel Hirondel prend son envol, Dieu touche le sol, Ayao Miyazaki au poste de réalisateur. Yuji Ono comme compositeur, le tout sur un scénario rêvé par Aruya Miyazaki. Un homme que vous connaissez sans doute pour avoir autrefois rédigé les aventures filmiques de Space Adventure Cobra. 
N'est-il pas bon parfois de rentrer chez soi Santé, cet air vivifiant. Chaque bouffée est un miracle. Vous voyez ces mets délicats Chaque bouchée est un délice. D'ailleurs, permettez-moi un aparté, il sera bref, disons, cette ligne. J'ai souvent l'impression que seuls les Japonais respectent l'Europe. L'endroit leur évoque un sentiment profond. Nous sommes leur destination exotique. Pays des châteaux centenaires assiégés par la médiocrité d'une union liberticide bien décidée à les raser. Ils sont notre archipel romantique aux formes angulaires. Quelque part, je ne puis m'empêcher de le croire, nous sommes faits l'un pour l'autre. Deux destins, deux déclins, unis par un sens de l'esthétique en but à celui des séides de l'Amérique. Est-il surprenant que Maurice Leblanc leur parle Pas vraiment, eux aussi ont une âme. Mentionnons quelques anecdotes. Histoire d'entamer les festivités, le château de Cagliostro fut réalisé en 4 mois. Pas de plus, pas de moins, signe s'il en faut que les japonais travaillent vite et bien en 1979. Ce petit classique possède aussi l'étrange distinction d'être le premier film d'animation japonaise projeté à Cannes. Il n'était pourtant pas en compétition. Cet honneur paradoxal fut réservé à Ghost in the Shell 2 Electric Boogaloo, un prestigieux long métrage conceptuel adapté comme son nom l'indique de la série Super Sentai de Bandai. Passons. Les fans de Monkey Punch reprochent au château de Cagliostro un ton plus sérieux. Ropan Sansei est ici bien plus proche des idéaux héroïques de Leblanc que de son esprit graveleux des mangas. Ses adjuvants aussi sont sensiblement différents de leurs équivalents de la série animée. Ils ont, pour faire simple, été mis à acquisifier. L'homme ne perd pas son temps avec les délinquants en bas de plafond et autres catins sans fond de teint, et ça même ici dans son premier long métrage. Il leur préfère les créatures mystiques, les enfants émerveillés, les fiancés tragiques et leurs héros poussés par la destinée. Si possible, broder au-dessus d'une destination stylistique susceptible à l'envol de sa débordante imagination visuelle. C'est ainsi que Hayao prit de haut ses personnages pour en faire des héros et n'hésita pas à les sertir à tout jamais dans l'écrin parfait du château de Cagliostro. Sans en avoir l'air, quatre qualités élémentaires font de Ropan Sansei un solide représentant de l'archétype lupinal. Petit 1. Bien que légendaire, l'homme ne se prend pas au sérieux. Deux yeux. Il cache sous une relative bouffonnerie des compétences de haut niveau. Petit C, il est assez stylé. Quatrièmement, son code de l'honneur, certes celui d'un truand, lui interdit tout bonnement la violence létale. À une époque de héros cyniques dont les meurtres justifiés par un scénario caduc assurent leur disculpation morale, le troisième du nom assume son pacifisme de bon ton. C'est d'ailleurs ce qui me sépare de Cobra. L'autre héros sonorisé par Yuji Ono, l'équivalent nippon de Belmondo, n'hésite pas à tuer, souvent par amour, toujours par morale, l'homme étant Cobra que Crotal. Gardez tout ceci en tête, au fait cela nous servira quand je vous parlerai bientôt de Ryosaeba et de Golgo 13. Ce héros représente différentes facettes du même diocèse. Avant de plonger plus loin dans les eaux idylliques de ce petit classique cinématographique, je me permets de vous rappeler que rien ne remplace le fait de rencontrer un film. Rien. Pas le moindre résumé, ni la recommandation la plus éloquente. Chaque film mérite d'être vu, peut-être même d'être vécu, de l'effort le plus profond à celui le plus épidermique. Vivez-les à leur hauteur, selon leur propre valeur, mais surtout ne laissez personne vous priver du plaisir de la découverte. Rares sont les joies aussi pures dans notre monde d'ordure alors, et je suis conscient de me répéter à chaque fois, hein, si vous n'avez pas encore eu le plaisir de visiter le château de Cagliostro, il n'est pas trop tard, et ça même s'il n'est pas non plus trop tôt. Si l'on se comprend, je continue la vidéo, car sans en avoir l'air, tout ceci camoufle sous ses airs de gaudriole une morale plus profonde que celle de la cambriole. Non, jamais je ne l'appellerai Edgar. Le pain de feu est un esthète, poussé par l'amour de la beauté, quelle que soit sa forme, s'il dérobe, c'est pour le plaisir. S'il subtilise, c'est pour admirer. Toucher de ses doigts les trésors d'autrefois, rencontrer l'histoire, revivre sa gloire, 
L'argent en tant que tel n'a aucune valeur pour lui. Il se contente de peu, une Fiat 500, ses soutis, quelques cigarettes et voilà. L'homme est un gentleman avant d'être un cambrioleur. Son plaisir est ailleurs. Pénétrer ce secret jalousement gardé. Par pur plaisir du beau, cette prérogative ne se tend pas qu'aux formes inertes du numismatique, qu'on se le dise bien ou parfois, il vole un cœur, comme ça, en grand seigneur. Recalibrons. Roban Sensei est ici en terre de faussaire, une presqu'île, l'enfance de l'art. Sous la rotonde se trouvent les plaques gravées nécessaires à manufacturer les grandes monnaies du monde. Dollars, roubles, francs, yens, il n'y a pas de gêne. Cette petite nation pesa autrefois d'un poids phénoménal sur les rouages de l'histoire. Chaque craque boursier, chaque république de Weimar, est imputable à leur larcin monétaire. Pourtant, cette structure princière presque monégasque à laquelle ne manque que son Grand Prix ne contient qu'un trésor pour Lupin, une jeune femme, Clarisse. Rencontrée au détour d'une course poursuite, à peine sortie du couvent, la mariée était trop belle. Comment pouvait-il résister Son sang ne fit qu'un tour. Protéger la demoiselle d'une fille de douleur domestique au pied d'un tyran. Telle sera la mission sacrée du petit-fils d'Arsène. À l'opposé des redessins de nos héros se dresse le démoniaque comte Lazare de Cagliostro. Son seul but, obtenir la main de Clarisse, plus à cause du signé saint à son annulaire que pour des raisons humanitaires. Issus d'époque centenaire, les mécanismes précis de l'île nécessitent deux bagues pour révéler leurs secrets engloutis. Voilà, nous avons nos motivations, nous avons nos personnages. Ropan Sansei et ses amis, Lazare et Susbir, Zenigata, perdu entre les deux dans le rôle du Ganimard local. Le tout, sans surprise, répond plus ou moins aux fondamentaux de Leblanc. Reprend même quelques prénoms au passage. C'est un hommage, certes, mais fort respectueux. Comme souvent chez Lupin, les péripéties du scénario n'ont pas une importance fondamentale. Le problème, une fois posé, sert de prétexte à une aventure supplémentaire en compagnie de nos héros. Nous sommes en terrain familier. Goemon coupera quelque chose. Jigen tirera en fumant ses cigarettes. Fujiko se dévoilera au meilleur moment. Et comme fil rouge, quoique parfois sapé en vert, nous serons ravis de retrouver Arsène, le mont en l'air. La beauté du château de Cagliostro va plus loin que l'élémentaire. C'est l'aventure parfaite avec les majuscules. Le petit pays insulaire aux attributs culturels situés de manière sensuelle entre la Suisse et le massif des Pyrénées. Son atmosphère tant gothique qu'ibérique qui n'aurait pas dépaysé Tintin. Ce charme romantique fort européen des vieilles bâtisses au secret capillotracté digne de Leblanc. Le tout improbable mais implacable. Un rêve éveillé. Tissé de main de maître par des génies bienveillants. C'est une lettre d'amour, elle, nous, s'est adressée. Que dire de plus si ce n'est merci Pour moi, c'est une heure quarante de joie pure à chaque fois. Un effort artistique réalisé de bonne grâce pour divertir. Mieux, quelque part, même au loin, quelqu'un comprend. La vie, c'est l'aventure. L'aventure, c'est la vie. Si vous vivez celle-ci, peut-être découvrirez-vous comme Lupin, une civilisation engloutie depuis trop longtemps. Un trésor camouflé pour l'éternité enfin révélé, découvert main dans la main. Avec une fiancée que vous avez volée au malin. Je vous l'avais bien dit, son ancêtre était certes le plus grand des voleurs, mais celui-ci est aussi un gentleman. Ça a tout de même un homme, son déguisement. Ah, non, t'as nos cocolos.